Chào mừng các bạn đến với Man Game Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Tất tần tật, nơi chúng ta hãy cùng đào bới mọi ngóc ngách của một chủ đề trong thế giới manga và anime. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu tất tần tật về Kaiju trong series Monster S nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Kaiju là những con quái vật bí ẩn tấn công các thành phố và con người trên khắp thế giới. Chúng là những sinh vật quái dị có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Tất cả bọn chúng đều có những đặc điểm khác nhau, một số giống con người và phần còn lại thì khác hẳn. Mỗi cây dư đều có một cơ quan gọi là lõi, là cơ quan quan trọng và cũng là điểm yếu của chúng bên trong cơ thể. Và vì mỗi cây dư đều có thể thuộc loại khác nhau nên vị trí lõi của chúng cũng khác nhau luôn. Một số khả năng chung mà hầu hết các cây dư đều có đó là siêu sức mạnh, khả năng sinh sôi nảy nở và sức chịu đựng kinh khủng khiếp. Một số còn có thể bay và những loài phức tạp nhất, thậm chí còn có thể trò chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ của con người. Lực lượng phòng vệ đo lường sức mạnh của cây dư và mối đe dọa tiềm tàng của nó đối với nhân loại và phân cấp các cây dư dựa trên một chỉ số được gọi là cấp độ chịu đựng. Đầu tiên là do dư, đây là những cây dư nhỏ thường hay đi cùng với một hòn dư. Thông thường có rất nhiều do dư xuất hiện để hỗ trợ một hòn dư. Một số loại do dư có thể có cơ quan sinh sản giống như là hòn dư. Do dư có thể xuất hiện theo nhiều cách như bằng các tuyến đường di chuyển do hòn dư tạo ra, bám vào hòn dư do hòn dư tạo ra, vân vân. Một số do dư có thể có cấp độ chịu đựng trên 6.0 do đó trở thành mối đe dọa cấp hòn dư trong khi bản thân vẫn là do dư. Tiếp đến là hòn dư, thường là loại cây dư lớn nhất, mạnh nhất và là kẻ tạo ra cũng như hướng dẫn tất cả các do dư khác thông qua các cơ quan tăng sinh của chúng. Cấp độ chịu đựng của chúng thường là trên 6.0. Một hòn dư với cấp độ chịu đựng 6.4 sẽ cần cả một trung đội của lực lượng phòng vệ để đánh bại nó và chỉ có đội trưởng hoặc đội phó mới có thể đánh bại nó một mình. Thông thường Cai dư sẽ được phân cấp vào hai cấp độ nói trên, tuy nhiên vẫn có một cấp độ khác cao hơn được gọi là đai cai dư. Đây là một cấp bậc cai dư đặc biệt được đặt cho các cai dư cực kỳ mạnh mẽ, có cấp độ chịu đựng vượt quá con số 8.0. Xuất hiện từ thời Meiji, những cai dư thuộc cấp độ này là một phần của chủng loài mạnh nhất, với việc sức mạnh của chúng không nhất thiết phải liên quan đến kích thước của chúng. Ví dụ như cai dư số 8 có cấp độ chịu đựng là 9.8 nhưng hình dạng cai dư lại chỉ ngang bằng hoặc hơn con người một chút. Dù đai cai dư cũng có thể là hòn dư và hướng dẫn một nhóm các do dư của mình, chúng vẫn thường ưa hoạt động riêng lẻ hơn. Theo Shinomiya Isao, lực lượng phòng vệ hiện có khoảng hai chục sĩ quan ưu tú có cơ hội đối đầu trực tiếp với đai cai dư, chưa đến 10 người trong số đó có thể đối đầu một một. Cho khi chiến đấu với đai cai dư được đánh số, con số đó thậm chí còn thấp hơn. Cai dư được xác định hay những cai dư được đánh số là những đai cai dư có quá trình vô hiệu hóa mất rất nhiều thời gian, hầu như đều có cấp độ chịu đựng lớn hơn hoặc bằng 9.0. Vì lý do này, chúng được đặt cho những mật danh bằng số để nhận dạng. Mặc dù đai cây dư tầm cỡ này luôn xuất hiện trong lịch sử, nhưng số nhận dạng của chúng chỉ được thực hiện sau khi hệ thống cấp độ chịu đựng được thiết lập. Theo Itami Keiji, sẽ cần nhiều sĩ quan cấp độ đội trưởng để đánh bại một đai cây dư đã được xác định. Khi chúng bị giết và bị vũ khí hóa, xác của cây dư đã được xác định sẽ trở thành lõi của vũ khí được đánh số. Khi đeo chúng, người sử dụng vũ khí này có thể nhìn thấy cây dư được sử dụng làm lõi cũng như truy cập vào được ký ức của chúng trong quá khứ. Cho đến nay, chỉ có 15 đai cai dư được xác định xuất hiện trong lịch sử. Và nên nhớ rằng, chúng được đánh số dựa trên thứ tự xuất hiện, chứ không phải là sức mạnh. Cai dư số 1, còn được gọi là vị lai thị cai dư, là cai dư được xác định đầu tiên. Sau khi chết, nó được biến thành vũ khí số 1, hiện đang được sử dụng bởi đội trưởng đội 1, Narumi Gen. Cai dư số 2, là một cai dư được xác định và là cai dư thứ hai nhận được số căn cước cai dư. Sau khi bị lực lượng phòng vệ tiêu diệt, nó được chuyển thành vũ khí số 2 của Shinomiya Isao và sau đó đã bị cai dư số 9 hấp thụ. Hiện tại chưa có thông tin gì về cai dư số 3. Cai dư số 4 là một cai dư đã được xác định. Sau khi chết, nó được chế tạo thành vũ khí mang số 4, trước đây được sử dụng bởi đội trưởng đội 2 Shinomiya Hikari và hiện được sử dụng bởi sĩ quan đội 1 Shinomiya Kikoru. Hiện tại chưa có thông tin gì về cai dư số 5. Cai dư số 6 còn được gọi là vua cai dư, là một cai dư được xác định đã bị lực lượng phòng vệ vô hiệu hóa vào khoảng 10 năm trước. Sau khi chết, nó được chuyển đổi thành vũ khí mang số 6, hiện được sử dụng bởi sĩ quan đội 4 Ichikawa Leno. Hiện tại chưa có thông tin gì về cai dư số 7. Cai dư số 8 chính là anh men của chúng ta. Cai dư số 9 hiện tại là nhân vật phản diện chính của bộ truyện. Đây là một cai dư được xác định mang hình người đi khắp nơi để hồi sinh cai dư bị lực lượng phòng vệ giết chết nhằm lấy lại sức mạnh cai dư đã bị con người đánh cắp. Cai dư số 10 là một cai dư được xác định đã tấn công căn cứ Tachikawa. Nó được tạo ra bởi cai dư số 9 và được coi là nguyên mẫu. Sau khi bị đánh bại, nó đã được vũ khí hóa thành vũ khí
là một trong nhiều cai dư được xác định được tạo ra bởi cai dư số 9. Cai dư số 11 có hình dáng của một sinh vật hình người màu xám với cái đầu lớn giống như cá voi và một chiếc vây lớn giống như cá mập. Cai dư số 12 là một trong nhiều cai dư được xác định được tạo ra bởi cai dư số 9. Nó được tạo ra như là phiên bản cuối cùng, hoàn thiện nhất của cai dư số 10. Cai dư số 13 là một trong nhiều cai dư được xác định được tạo ra bởi cai dư số 9. Trong số tất cả các anh chị em của nó, số 13 trông giống như là số 9 nhất. Ngoại hình của nó là một cai dư hình người rất cao và nhật nhạt với làn da màu xám. Cai dư số 14 là một trong nhiều cai dư được xác định được tạo ra bởi cai dư số 9. Nó có hình dạng của một cái hộp màu đen tuyền với bốn khuôn mặt giống người màu hồng ở các mặt và những khuôn mặt này đều nở một nụ cười kỳ quặc. Cai dư số 15 là một trong nhiều cai dư được xác định được tạo ra bởi cai dư số 9. Mục đích ban đầu của nó được tạo ra là để đánh bại Sinomiya nhưng cuối cùng thì lại bị chính cậu ấy giết chết. Cai dư cũng được phân loại theo kích thước của chúng. Loại lớn nhất thường là loại kiên cường nhất nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Và sau đây là các cấp độ của cai dư từ to cho đến nhỏ và mình sẽ để nó ở ngay trên màn hình. Và sau đây là các loài cai dư đã được biết đến. Số 1. Loại không tên ở kỳ thi cai dư. Đây là loại cai dư có cơ thể màu tím, cấu tạo giống với con người với chiếc đuôi dài có gai và móng guốc ở cuối ngón tay và bàn chân. Đầu của chúng có cái miệng lớn với những chiếc răng vuông đều như là bắp ngô và không có mắt. Trong khi loại này ở cấp hòn dư thì có hai chiếc sừng giống như những con bò đực thì ở cấp do dư lại có hộp sọ dài. Những cai dư thuộc loại này có thính giác siêu phát triển, bù đắp cho thị lực kém vì không có mắt mà, khiến chúng dễ bị tấn công khi bị choáng. Hơn nữa, da ở vùng bụng của chúng mỏng hơn so với phần còn lại của cơ thể. Cấp độ chịu đựng ban đầu của loại không tên ở cấp hòn dư thì vẫn chưa được xác định nhưng nó đã tăng lên 6.4 sau khi được hồi sinh bởi cai dư số 9. Số 2 là loài nấm Cai du loại nấm là cai du với cơ thể bốn chân tròn trịa và chắc nịch cùng cái đầu không có mắt, đặc biệt có hình dạng giống như chiếc mũ nấm. Trong khi những con thuộc loại cấp Yozu loại nấm cao gấp 4 lần con người thì những con cấp Honzu lại cao tới 150 lần so với loài người. Ngay cả những con thuộc cấp Yozu loại nấm cũng có cơ quan sinh sản cho phép chúng sinh ra những đồng loại khác từ xác của chính chúng. Lõi của chúng thì nằm ở cổ, bên dưới cơ sợi cứng hoạt động giống như cột sống, mặc dù Kafka cho rằng vị trí đó không phải là nơi thường có lõi của loại này. Sau đó chúng ta biết được rằng vị trí bất thường của loại đó là do cai dư số 9 đã sửa đổi chúng. Số 3 là loại Weaven. Loại Weaven, đúng như tên gọi, có hình dạng của loài bò sát thằn lằn màu cam sẫm, sở hữu đôi cánh to, đuôi dài, một chiếc sừng trên đầu và sáu con mắt màu đỏ, cũng như khả năng phun lửa và bay lên tới độ cao 8.000m so với mặt đất. Làn da ở phần trước của cây thể chúng thường khá cứng và hoạt động như một lá chắn khi chúng bay, trong khi phần da lưng lại khá mỏng để giảm trọng lượng, khiến đó trở thành một điểm yếu của chúng. Loại quyền vần cũng có khả năng hợp nhất với nhau để tạo ra một quả bom cho du bay khổng lồ từ cơ thể của tất cả các cho du có thể phát nổ khi chạm đất. Mỗi cây dư này đều có cấp độ chịu đựng cao hơn 6.0, khiến chúng đều là mối đe dọa thuộc cấp hòn dư. Theo ghi nhận của Kafka, do có lòng kiêu hãnh khá lớn, tất cả các loài quyền vần đều có thói quen hành động một mình, nghĩa là việc nhìn thấy chúng theo bầy là khá hiếm, mặc dù chúng dường như phản ứng với sóng siêu âm. Vì những lý do này, một cây dư mạnh như là cây dư số 10 có thể dễ dàng chỉ huy chúng. Số 4 là loại kiến Cai dư thuộc loại kiến là những cai dư hình con kiến khổng lồ với thân hình có đốm màu sáng và cái bụng đồ sộ. Chúng có khả năng tiết ra chất lỏng axit từ miệng và dâu. Chúng thường đi theo bầy. Theo đội trưởng đội 1 Narumi, rất hiếm khi gặp loại này trong công việc xây dựng đường hầm và càng hiếm khi thấy chúng xuất hiện trên mặt đất, đặc biệt là với số lượng lớn. Loại cai dư này cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của một thủ lĩnh đủ mạnh để chỉ huy chúng như là cai dư số 9 chẳng hạn. Số 5. Loại chuột chuỗi 67 Cai dư loại chuột chuỗi này có hình dạng bốn chân chắc nịch với khuôn mặt giống như là loài Tapide với hàm răng sắc nhọn và hai con mắt dài hẹp. Hòn dư thuộc loại này có cấp độ chịu đựng là 6.4 và không giống như là cấp do du, chúng lớn hơn rất nhiều và sở hữu một chiếc vòng cổ lớn có gai nhọn. Chúng cũng có thể tạo ra gai trên cơ thể và có thể bắn ra các tiền năng lượng từ miệng. Loại cai dư này tỏ ra khá hung dữ trong lãnh thổ của mình cũng như giữ cùng một thói quen trong thời gian dài và có nhịp điệu, có hệ thống theo thời gian. Số 6, loại đợt công kích thứ 3 Cai dư thuộc loại đợt công kích thứ 3 thuộc cấp đai cai dư với cơ thể màu trắng như bộ xương có kích thước bằng một tòa nhà và phát sáng. Khuôn mặt của chúng không có gì đặc biệt với những mảnh da lỏng lẻo bay phấp phới xung quanh. Đôi khi chúng có thể có hai mắt phát sáng hoặc một mắt khổng lồ ở giữa khuôn mặt, thứ có thể giải phóng ra những luồng năng lượng mạnh mẽ. Cai dư thuộc loại đợt công kích thứ 3 có cấp độ chịu đựng là 8.0 khiến chúng trở thành loại cai dư chỉ có cấp đai cai dư. Nhưng cai dư thuộc lại đợt công kích thứ ba tỏ ra khá im lặng và không có khả năng
trong trường hợp đó, chúng sẽ tuân theo nó ngay lập tức. Số 7. Loại thằn lằn Kaiju thuộc loại thằn lằn, trông giống như những con thằn lằn khổng lồ với những ngón tay dài sắc nhọn và cái miệng thiếu răng, trông cứ như là bị móm. Trong khi những con thuộc cấp Yozu còn non, có kích thước gần bằng một ngôi nhà, nhưng có thể trưởng thành hơn hầu hết đều cao hơn các ngôi nhà và phát triển bộ phận trông giống như là cổ áo sơ mi vậy. Nhưng có thể trưởng thành cũng lưu trữ nước bọt có tính axit trong bộ phận đó để làm tan chảy những gì chúng ăn thành bột nhão để tiêu hóa. Chúng cũng có thể bắn nước bọt ra khỏi miệng với phạm vi từ 20 đến 40 mét. Cây dư thuộc loại thằn lằn, thuộc cấp hòn dư là một loại thằn lằn khổng lồ đứng thẳng có hai chiếc sừng nhọn phía trên mắt. Theo ghi nhận của trung đội Ebina, lõi của những cây dư này nằm ở phần hầu họng. Những cây dư thuộc loại thằn lằn này đặc biệt hung hãn và thường tấn công theo nhóm. Manganime hiện đã có trên nền tảng TikTok. Các bạn hãy follow bọn mình ở trên TikTok để xem được những video cháy thiệt cháy nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Manganime. Và vừa rồi, chính là tất tần tật những gì mà chúng mình đưa đến cho các bạn về sinh vật Kaiju trong series Monster X hay Kaiju No 8 mà chúng mình đưa đến. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, share, một subscribe cho Manganime Official nhé. Bởi vì nó miễn phí mà. Bye!